Bienvenidos a Escucha Cuentos. Por favor, suscríbanse mientras se preparan para escuchar El Lobo y las Siete Cabritas. Era hace una vez una vieja que tenía siete cabritas y las amaba con todo el amor que una buena madre puede tener por sus hijos. Un día ella quiso ir al bosque y conseguir algún alimento. Así que llamó a las siete y les dijo, Queridas hijas, tengo que ir al bosque. Estén en guardia contra el lobo. Si él llega a entrar, las devorará. Piel, pelo y todo. El malvado, por lo general, se disfraza, pero ustedes lo reconocerán enseguida, por su voz gruesa y sus negras patas. Las cabritas dijeron, Querida mamá, tendremos cuidado de nosotras mismas. Puede salir sin ninguna ansiedad. Entonces, la vieja cabra baló y partió su camino con la mente tranquila. No había transcurrido mucho tiempo cuando alguien tocó a la puerta de la casa y llamó. Abran la puerta, queridas hijas, su madre está aquí y ha traído de regreso algo para cada una de ustedes. Pero las pequeñas cabritas sabían que era el lobo por su gruesa voz. No abriremos la puerta, gritaron ellas. No eres nuestra madre. Ella tiene una voz suave y placentera. En cambio, tu voz es ronca. Eres el lobo. Entonces, el lobo se retiró y fue a una tienda y compró una gran taza de tiza, que se la comió y con eso se suavizó la voz. Y regresó donde las cabritas. Tocó la puerta y gritó, «¡Abran la puerta, queridas hijas! Su madre está aquí y ha traído de regreso algo para cada una de ustedes». Pero el lobo había recostrado sus patas contra la ventana y las cabritas la vieron y gritaron, «No abriremos la puerta. Nuestra madre no tiene patas negras como las tuyas. Tú eres el lobo». Entonces, el lobo fue donde un panadero y le dijo, Me he herido los pies. Pon un poco de masa sobre ellos. Y cuando el panadero hubo cubierto sus pies, corrió donde el molinero y le dijo, Rocíame un poco de harina sobre mis pies. El molinero pensó para sí mismo, Este lobo piensa engañar a alguien, y se negó. Pero el lobo dijo, Si no lo haces, te voy a devorar. Entonces el molinero se asustó y le emblanqueció las patas. Así el malvado fue por tercera vez a la puerta de la casa, tocó y dijo, abran la puerta queridas hijas, su madre está aquí y ha traído del bosque algo para cada una de ustedes. Las cabritas gritaron, primero muéstranos tus patas para saber si es nuestra querida madrecita. Entonces, él puso sus patas en la ventana y cuando vieron que eran blancas, creyeron todo lo que le dijo era cierto y abrieron la puerta. Pero ¿quién entró? Si no el malvado lobo. Ellas se aterrorizaron y buscaron dónde esconderse. Una bajó por la mesada. La segunda se metió dentro de la cama. La tercera dentro de la estufa la cuarta en la cocina, la quinta en el armario, la sexta bajo el fregadero y la séptima dentro de la caja del reloj de péndulo. Pero el lobo las encontró y sin ninguna ceremonia, una a una se las fue tragando. La más joven, que estaba dentro de la caja de reloj, fue la única a la que no encontró. Cuando el lobo quedó satisfecho con su apetito, salió y se recostó bajo un árbol en el prado verde y se quedó dormido. Poco después llegó la vieja cabra a casa de nuevo. ¡Oh, qué panorama el que encontró en ella! 
La puerta de la casa permanecía abierta. La mesa, las sillas y las bancas, todas tiradas por el suelo. El fregadero, quebrado en pedazos. Los edredones y las almohadas, quitadas de las camas, llenas de sangre. Ella buscó a sus cabritas, pero no encontró ninguna. La llamó una a una por su nombre, pero nadie contestaba. Al final, cuando llamó a la más joven, una vocecita gritó. Mamita querida, estoy en la caja del reloj. Ella sacó a la cabrita y ésta le contó que había venido el lobo y devoró a las otras. Entonces puedes imaginarte cuánto lloró por sus pobres hijitas. Soportando su dolor, salió afuera y la cabrita salió con ella. Cuando llegaron al prado, allí yacía el lobo bajo el árbol y roncaba tan fuerte hasta que las ramas se movían. Ella lo miró por todo lado y observó que algo se movía y saltaba en su abultado estómago. «¡Oh cielos!» dijo ella. «¿Será posible que mis pobres hijitas, que se las tragó el lobo por su cena, estuvieran aún con vida?» Entonces, la cabrita menor corrió a la casa y trajo tijeras, aguja e hilo, y la vieja cabra le abrió el estómago al lobo y cuando dificultosamente había hecho el primer corte, una de las cabritas asomó su cabeza. Y cuando el corte fue aumentando, todas las seis saltaron afuera, vivitas y sin heridas, pues el malvado, en su ansiedad, se las había tragado enteras. ¡Cuánta felicidad y alivio hubo! Abrazaron a su querida madre y saltaban como un marinero en su boda. La madre, sin embargo, dijo... Ahora vayan por algunas piedras grandes y le llenaremos a la malvada bestia el estómago con ellas, mientras sigue dormido. Entonces las siete cabritas le trajeron rápidamente las piedras y pusieron tantas como pudieron dentro del estómago, y la madre le coció de nuevo a la mayor velocidad, de modo que él no se diera cuenta de nada y no notara ningún cambio. Cuando al fin el lobo despertó, se paró en sus patas y las piedras en su estómago lo hicieron sentir sed y quiso ir al pozo a beber. Pero cuando empezó a caminar y a moverse, las piedras en su estómago pegaban unas con otras y sonaban. Entonces gritó, ¡Que tumba retumba dentro de mi pobre panza! Yo pensé que eran seis cabritas, pero no son sino piedras en danza. Cuando llegó al pozo, se paró en la orilla y cuando justo se agachó a beber, las pesadas piedras lo hicieron caer adentro. No tuvo ayuda alguna y se agó miserablemente. Cuando las siete cabritas vieron aquello, llegaron corriendo al sitio y gritaron en voz alta. ¡El lobo muerto! ¡El lobo muerto! Y danzaron llenas de regocijo alrededor del pozo junto a su madre. Esta es la historia del lobo feroz y las siete cabritas. Ahora me pongo a reflexionar sobre lo incrédulo de esta historia en el momento en que agarran al lobo y le cortan la panza sin que se dé cuenta. ¿Eso cómo puede ser posible? Aparte, ¿qué necesidad de poner las piedras? Ese set de venganza. Este cuento es terrible, es terrible. Y tampoco se puede soportar que efectivamente el lobo se coma las cabritas para estos chicos. ¿Qué pasaba si se las comía? ¿El lobo se alimentó? No, pero hay que rescatarlas vivas. Unas cosas incrédulas. Chicos, por favor, estas historias, viste, no se las terminen de creer. Ahora sí. Con estas historias nos hemos criado. Y las seguimos reproduciendo, pero bueno, un poco más alertas sobre ciertas tonteras muchas gracias por escuchar la historia y este comentario al vuelo del pájaro que se me ocurrió oportunamente tras la lectura de este cuento de hadas de los hermanos Grimm hasta pronto y por favor suscríbanse a Escucha Cuentos